നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ നീഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പം ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ വർഷങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേ ടു ഡേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടിയോ കുറയുന്നോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഷോസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫണ്ട് ആർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ഫണ്ട്സ് വെയർ എംപ്ലോയിഡ് അപ്പം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫണ്ട്സ് വെയർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഫണ്ട് ലഭിച്ചത് ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് എത്രത്തോളം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഉറപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലെ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദെൻ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോൾക്ക് ഫോൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു അനലൈസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിനാ
കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായ മാറ്റം അതായത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയറും തരും പ്രീവിയസ് ഇയറും തരും ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റം വന്നു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കി അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നോ യൂസസ് എന്നോ പർപ്പസ് എന്നോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് എഴുതാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഈസ് ഫോർ പ്രൈമറിലി പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രൈമറി അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ നമ്മളുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിന് അല്ലേ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് എവിടെയൊക്കെ എവിടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് ഡേറ്റിൽ അതായത് രണ്ട് പീരീഡിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഈ വർഷം ത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ചില അസെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറവ് വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് വഴിയോ കുറവ് വരാം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വില ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കാണിക്കുക അതെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അസെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാം ലൈബ്രറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ വരാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറ്റി ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കാണാം അതെ നമ്മളെ ലൈബ്രറ്റി കൊടുത്തു തീർത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ലൈബ്രറ്റി ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരാം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കും അതാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് ഡേറ്റിൽ അതായത് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്തുമാത്രം മാറ്റം വന്നു നമുക്കറിയാലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു
ഇനി പറയുന്നത് ആക്ട് ആസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഗൈഡ് അതായത് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് ഫണ്ട് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ വർഷം പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഇനി പറയുന്നത് ബേസിസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസിഷൻ അതായത് A study of the application of fund provides an understanding about the utilization of resources in the past. We will analyze the fund flow statement. We will analyze the fund flow statement. We will apply 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 the fund flow statement. We will utilize the fund flow statement. It can form the basis for selection of investment proposal or future capital expenditure decision. This is the basis for selection of investment proposal or future capital expenditure decision. എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രപ്പോസൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഫ്യൂച്ചറിലെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസിഷൻ എന്താവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഓർ സ്ട്രെങ്ത് It gives indication of any weakness or strength in the general financial position of a firm. നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇറ്റ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഉണ്ട ഉണ്ടാവുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ബഡ്ജറ്റ് കമ്പാരിസൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ റെലവൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ടു അസസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആസ് പെർ പ്ലാൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പ്രോപ്പർ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ കൺസേൺ ആർ ആൾവേസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാൺസ് ടു ബി മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പ്ലസ് വൺ മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് അത് ഇവിടെ സാധിക്കും എ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ആ റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ കോഴ്സസ് ഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഹൈലൈറ്റഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് പോളിസി ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നല്ല പോളിസീസ് എടുത്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു ഫണ്ട് വേണം അല്ലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് വേണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു then a fund flow statement helps in the formation of a realistic dividend policy also adu pole thanne fund flow statement endinu sahayikunu realistic dividend policy formulate cheyanum sahayikunu അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ